Bien amigos, hoy no estamos en el estudio de, de Radio Tomare, de Gourmet FM, sino que nos hemos trasladado a, a Málaga, a un lugar singular, a una entrega de premio. Y como nos podéis ver a través del canal de YouTube, eh, estamos en buena compañía y manteniendo siempre la distancia de seguridad. Y ya que estamos haciendo radio, vamos a, a quitarnos la mascarilla porque hemos cumplido todas las medidas que son súper importantes de seguridad en un lugar ventilado y amplio de, del corazón de Málaga. Y hoy estoy con mi querida Clara eh, Berhey, ¿no? Sí, correcto. ¿Sí? Clara, bueno, correcto. ya me costó trabajo decirlo en Madrid, en el Congreso en el congreso de Vinos Tradicionales Andaluces, ¿te acuerdas? Sí. Que, que encuentro más bonito Perfecto, en el corazón claro. de Madrid. Esperemos que podamos volver a recuperarlo y que podamos volver otra vez a vivir esos momentos y esa apuesta que hacíamos eh, por, por la tierra, ¿no? Mm. Por, por Huelva, por Córdoba, por Jerez, por toda esa zona de vinos tradicionales. Clara, hoy estoy aquí gracias a la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino, porque como podéis ver eh, a través del canal de YouTube, vais a poder ver a través de los vídeos de Facebook, de Instagram, hemos venido a entregarte un reconocido premio como el mejor vino dulce de España para la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino. ¡Qué lujo! <risa> bueno, y estamos hablando de... Arrillanas 2012 es el que tenemos aquí en la mesa. Sí, es la añara que ganó. 2012. Así pues que ya, ya tiene ocho años, ¿eh? Ocho años. Ya es un vino con algo de envejecimiento. Pues, eh, Clara, vamos a empezar, si te parece, eh, ¿por qué no me dices dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos ubicados? Pues, obviamente en Málaga, uh -huh. pero estamos en la Axarquía de Málaga, que, que es una zona montañosa al este de Málaga, en el interior. Ajá. Una zona vitivinícola de, de siglos y siglos, centenario, eh, donde, bueno, para ubicaros un poquito, son los pueblos de Sayalonga, Cómpeta, Curumbela, uh -huh. los, los, blanco, los pueblos blancos, los pueblos de, blancos. De, de Andalucía. Sí, bueno, es donde y, y ya una vez que estamos ubicados, eh, ¿cómo te ubicamos a ti aquí? Porque cualquiera que te esté escuchando eh, de habla hispana dirá, acento fran de, del sur no tiene. No. Eh, soy de Holanda. Uh -huh. Llevo 26 años viviendo aquí, entonces ya, ya casi puedo decir que, que soy Holanda luza. <risa> y bueno, y yo y André, mi marido, nos afincamos aquí hace 26 años, eh, no con el objetivo de hacer vino, porque ni idea en ese momento, no, pero eh, nos eh, queríamos un cambio en la vida y buscábamos un sitio agradable para, para buscarnos una vida económica uh -huh. y, y para vivir. Eh, sabíamos que iba a ser España. Y durante unos cuatro o cinco años, antes de finalmente afincarnos aquí, eh, íbamos visitando bueno, gran parte de España para sí. decidir dónde es que queremos vivir sí. y queremos eh, buscar el sitio para, para seguir la vida. Y bueno, bastante pronto ya sabíamos que iba a ser el sur de España, Andalucía por su clima, pero sobre todo por su gente, por claro. su... Sí, sí, nos gustó mucho la, la mentalidad de los andaluces y, bueno, poco a poco se iba eh, concretando y, y encontramos una finca abandonada. André es arquitecto técnico y lo que quería es, bueno, construir casas, construir uh -huh. casas bonitas, villas, lo que ha hecho en toda esta zona de, de Málaga. Y, y obviamente también construyó nuestra propia casa. Yo monté una escuela de idiomas, que tampoco tiene nada que ver con el vino, pero como ya éramos muy aficionados del mundo del vino, bueno, en Holanda no se, no se elabora mucho vino, bueno, ahora un poco más, pero hace 25 años, ¿no? Y fue más bien, eh, bueno... Eh, Ahí es donde se importan vinos, vinos de todo el mundo. Entonces nosotros estaba, estábamos bastante acostumbrados a beber vino de Francia, de España, pero también del Nuevo Mundo, de, de Portugal, de, de muchos claro. sitios. Eh, y éramos un poco más de un aficionado normal, es que eh, organizamos 
cenas. Actividades. Sí, sí, pero para amigos, ¿no? Para amigos. En, en plan de amistad, siempre empezando con un vino, buscando platos en torno a los vinos. Entonces, el, en ese respecto no ha cambiado mucho. Bueno, somos unos afortunados los andaluces de que te hayas querido quedar en esta tierra, de que solamente no hayas hecho edificios y lugares bonitos y bien elaborados para vivir o para compartir, sino que además eh, te afiancas en esta tierra para formar parte de ella, como bien has dicho, y para hacer además que nuestra tierra sea conocida afuera, porque tus vinos viajan por muchos lugares del mundo y al final eh, te has convertido en una embajadora más de nuestra tierra a través del, de, del fruto líquido que tenemos de, de la uva, ¿no? Sí. Eh, me parece un, un reto apasionante, ya lo, siempre lo digo eh, fuera de micrófono y de micrófono, de héroe. Vuestro proyecto es una heroicidad en un lugar como este, que cuando estamos aquí le encontramos mucho sentido vinícola, porque yo creo que también tú te darías cuenta del legado y la historia que tiene este territorio, sí. que, del cual te enamora la gente y el clima y el suelo y la, y la vi pero que también es un territorio que fuera mmm, no es conocido, ¿no? Es sí. decir, hubo momentos en la historia en la que la sarquía malagueña fue muy reconocida. Ahora, lamentablemente, estamos intentando luchar para que vuelva a recuperar su ubicación y, y, y algo que puede parecerte sorprendente, que para muchos puedan sorprender, que el mejor vino dulce para la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino sea de Málaga, para ti no lo tiene que ser, ¿no? Porque ya tú te has dado cuenta que la historia, eh, los vinos secos y dulces de, sí. de Málaga son vinos que han marcado la historia de este país y, bueno, y de, incluso de los imperios españoles, ¿no? Sí, pues para mí sí que ha sido una suerte enorme eh, decidir vivir aquí porque esta zona tiene unos viñedos espectaculares, muy difíciles de elaborar, es todo muy inclinado, entonces es, eso incluso es casi un trabajo erótico. Eh, no puedes eh, apostar por calidad, cantidad porque no hay claro. y los rendimientos son muy, muy bajos, pero los viñeros tienen 80, 90, 100 años. Los viñeros de Moscatel y de la uva tinta autóctona La Romé. Tenemos el mar a 7 kilómetros línea recta, entonces la influencia de esas brisas mediterráneas es muy importante, llevan una salinidad que en combinación que, o, con otro punto la pizarra, son suelos uh -huh. de, de pizarra da, le da a esos vinos una mineralidad muy importante muy marcada, muy marcada. Sí. Ad, además tú mmm, tiene la suerte de que estuvimos aquí en, en el curso de formador de, de vino de Málaga uh -huh. sesional y que yo recomiendo a todos la, los miembros de la tribu que vengáis a Málaga al curso de formador que desbordéis las solicitudes uh -huh. eh, pudimos ver cómo tú también habías formado en el IMAS de, en, la, en la forma de pacificación de asoleo de, de la evaporación del agua de la, de la, en este caso por ejemplo de la moscatel que ya Clara, ya, ya no es que solamente ya que ya te haya echado las raíces aquí, sino que te has dado cuenta de que hay posibilidades también de, de mejorar, de innovar, de que de hacer las cosas mejorando el, el presente para sacar vinos excepcionales para el futuro. Eh, exactamente. En realidad es una combinación de tradición e innovación. La tradición la encontramos en el viñedo, en la práctica del asoleo, porque para mis tres vinos naturalmente dulces eh, asoleamos la uva para concentrar el azúcar, tanto como la acidez. Eh, la, la tradición también vuelve en, en el nombre de la borega, Boregas mm. Bentumis, porque tenemos la vista directa a una montaña que se llama sí. Bentumis y en Bentumis hay un castillo, el castillo de Bentumis, bueno, hay ruinas, porque en la época árabe, todos estos pueblos de aquí se llaman, se llamaban los pueblos blancos de Bentumis. De, desde ahí se controlaba todo. Eh, con, bueno, es un nombre histórico lo que tiene es, la es bodega. Una, es una pena, porque queríamos haber puesto la cámara enfocando a, al paisaje que, que se disfruta de donde estamos ahora mismo grabando, pero por, el, por la claridad no hemos decidido enfocar hacia el interior, que aprovecho para decir que estamos en un lugar que no es solamente una experiencia enológica, sino gastronómica. Sí. Así que eh, al final del vídeo haremos un montaje de fotografías para que veamos el paisaje, pero claro, eh, si venimos a Málaga, si venimos al sur, 
eh, y queremos visitar tu bodega no solamente de vino vive el hombre, ¿no? Aquí tenemos también una, yo tuve una experiencia gastronómica espectacular a través de tu marido. Mm. Cuéntanos un poquito qué, qué podemos percibir aquí en tu casa. Sí, pues eh, efectivamente eh, cuando cuando empezamos a elaborar y después también comercializar estos vinos, lo que empezó con un vino naturalmente dulce, este vino que, que es el ganador de, de los vinos dulces, y poco a poco ampliando la gama con un vino blanco seco de Moscatel, un vino tinto, rosado, rome y, y otros vinos dulces, bueno, ya son nueve vinos en total, eh, nos dimos cuenta de que la gente, a la gente le, le encanta venir a verte en la bodega, eh, entonces empezamos a construir el edificio en que estamos ahora. Primero la planta baja, que es toda producción, ahí elaboro yo los vinos. Y poco a poco también la primera planta donde estamos ahora y que es eh, que se dedica 100% al, al enoturismo. Eh, damos degustaciones, eh, visitas guiadas con catas y, más importante aún, eh, también es nuestro restaurante. Y después de la grave, grave crisis... En, en, en España, con, don, cuando la, la construcción se iba para abajo, sí. pero total, André eh, decidió eh, reinventarse y es ahora el jefe de cocina de, del restaurante. Siempre ya le gustaba mucho bueno, la es, cocina, es, pero es con... Un chef, no solo jefe de cocina, ¿eh? Sí. Sí. Eh, tiene una mano y una sutileza... Eh, increíble que, que elabora unos, unos platos impresionantes pero siempre siempre creados en torno a los vinos, a los vinos. en este restaurante no es donde tenemos un plato buscamos un vino es al revés <risa> tenemos los vinos y la bueno. André cada vez y al principio lo hizo junto con un jefe de cocina importante de por aquí de Nerja que se llama Juan Quintanilla uh -huh. que le enseñaba todas las técnicas y un montón de, de ideas, recetas eh, para arrancar bien eh, pero ahora lo hace André prácticamente solo y, y tiene mucho éxito el restaurante viene mucha gente y y es para nosotros uno de los recursos también importantes de, de es que Está unido el vino a, a, a la cocina, a la gastronomía. Mm -hmm. Además, que no se te olvide decir que algunos privilegiados pueden hacer noche aquí, ¿no? Mm -hmm. Tengo entendido. Es decir, que, que podemos hacer ya rematar la jugada. Sí, mm, dormir en un espacio como en el que nos encontramos ahora mismo, porque me recuerdo que comentaste que tienes como un par de casitas, ¿no? Pueden ser rurales. Tenemos eh, en, en, en Sayalonga rurales. hay varias eh, casas eh, rurales. Eh, lo que nosotros tenemos para esos amigos que realmente uh -huh. no quieren volver a casa después de esa comida, pues eh, tenemos una casa, eh, está al lado de nuestra finca, eh, una casa que aloja a cuatro personas, eh, con un apartamento ap aparte que aloja a dos, entonces sí, pues, tenemos para unos seis unas seis personas sí tenemos Bien. alojamiento mismo. Bueno, recopilemos que no se nos vaya, no se nos vaya ahí uh -huh. con Clara. Eh, podemos venir a la Sarquía, aquí a disfrutar de, de, de los vinos, de la bodega, de la gastronomía, el hospedaje rural. Y además, se, que lo hemos hablado fuera de micrófono, tenemos la posibilidad de venir. No tenemos que cargar con esos vinos que muchas veces nos preocupa cómo llevarnos a la casa, que si los meto en el maletero, que si lo pongo en el asiento de adelante, en el asiento de atrás, uh -huh. que además podemos venir, disfrutar de la experiencia y tenéis un servicio donde los vinos te los mandas a tu casa sin ningún tipo de problema. Entonces, sí. venimos aquí, catamos, disfrutamos, comemos, dormimos. Si tenemos la suerte de ser entre esos escogidos, si no, el, el paisaje está lleno de, de una oferta de turismo rural impresionante y podemos además volver tranquilamente en avión o en coche o en tren y que nuestros vinos de, de Bodega Bertomí van a ir directamente a sí. nuestra casa para que los disfrutemos. Sí. Dentro de España tenemos mucha distribución, entonces hay, hay, el vino se encuentra en muchos lugares y fuera de España tenemos exportación, pero también podemos mandar directo desde la bodega eh, unas cajas, por supuesto. Bien, vamos a, a entrar eh, en el vino en cuestión. Eh, después, posteriormente, que tenemos aquí al presidente de la Asociación de Sumieres de Málaga, que le vamos a meter en la emboscada de que nos haga una cata del vino. Uh -huh. Pero cuéntanos eh, un poquito la elaboración de, de este vino dulce 2012. 2012, que... que 
Fíjate que hay que, cuando se dice que nosotros en el sur no tenemos vinos de guarda, es que desconocen el sur. Uh -huh. O sea, porque esto es un vino de guarda. ¿no? Es Los vinos de guarda, guarda no siempre estamos hablando de vinos tintos, que también hay grandes vinos tintos en el sur de vinos de guarda. Cuéntame cómo es la elaboración. Sí, de eh, estuvimos hablando de, de la eh, tradición y, y la innovación. Porque la tradición en este vino mm, es sobre todo que es Moscatel de Alejandría, 100%. Eh, uva que que crece aquí en la exarquía, que corto cuando la uva está madura, pero en absoluto sobre madura. Eso es algo para mí imprescindible, muy importante, porque eh, no es una vendimia tardía, es casi una vendimia pronta para mantener una buena acidez, que creo que es fundamental en, en, en todo vino, pero sobre todo también en un vino dulce, entonces, corto la uva cuando está madura y para concentrar, para que tener más azúcar en la uva, asoleamos. Asole. En, en los paseros que tenemos tradicionalmente aquí en, en toda la zona de la Axarquía, en Málaga, uh -huh. eh, el asoleo, entonces, es la, la uva se tiende en el suelo, eh, debajo del sol, pierde liquidez y gana azúcar. Pero no solo se concentra el azúcar, sino también la acidez. La acidez. Sí. Eh, también tenemos nosotros hemos inventado un sistema innovador nuevo que es que son rejas flotantes de un metro por dos que levantamos del suelo para que el aire no solo circule por encima sino también por, por debajo de la uva y la uva se queda perfectamente sana y son cinco seis quizás siete días de asoleo vuelve la uva la, la prenso en una prensa neumática y en un depósito de acero inoxidable eh, arranca la fermentación y la deja fermentar eh, hasta un momento dado. Porque, como sabemos todos, la, la fermentación es cuando el azúcar se convierte en alcohol, alcohol, pero obviamente eso no puede seguir hasta el final porque no te queda azúcar. azúcar. No sería un vino dulce. Y esto sí que es un vino dulce. Es un vino naturalmente dulce. Y ahora volvemos un poco, o, o vamos a, a la parte otra vez innovadora o, uh -huh. o moderna, porque en mi caso, este vino, eso, este naturalmente dulce, Ariana es naturalmente dulce, no es un vino fortificado, no es un vino encabezado. Eh, ¿Por qué se encabeza un vino? Es para, para la fermentación. Claro. Si yo llego a ese momento, ese equilibrio alcohol dulzor, tengo que hacer algo para parar la fermentación. Eh, un método tradicional también de Málaga es eh, encabezar, añadirle alcohol, sí. porque el alcohol mata la levadura. Pero yo he optado por otra, otra técnica porque a mí me gustan los vinos eh, frescos, elegantes, con no demasiado alcohol. No quería llegar a 17 o 18 grados. Este vino tiene solo 13 grados. Y como lo consigo, pues en el momento de ese equilibrio eh, dulzor, así, eh, dulzor eh, alcohol, sí. hago un trasiego deslío. Deslía. Sí, porque yo quiero dejar atrás esas lías, eh, porque ahí, sobre todo ahí donde se encuentra la levadura, claro. las quito y las tiro. Y, muy importante, bajo la temperatura de 15 grados, temperatura fermentación, a menos 3 o 4. O sea, 3 o 4 grados bajo cero para intentar parar. eliminar y parar la, la fermentación, eliminar la levadura. Que nunca lo, lo logro para la más. primera vez, ¿eh? <risa> para que tú veas que la levadura nuestra es... Es capaz de cualquier cosa. ¿eh? Exactamente, la levadura es potente, entonces no lo logro la, la primera vez, tengo que hacer por lo menos dos o tres, a veces incluso ocho trasiegos deslíos, hasta que el vino esté completamente tranquilo. Bueno, yo creo que puede ver y escuchar nuestros oyentes, ver porque estamos también grabándolo para las redes, el programa de hoy, que no es solamente el terroir, como se suele hablar, marca el perfil de un vino, sino que yo soy de los que también creo que existe el terroir humano de la forma de elaboración, que no debe de trasladarse ni muchas veces ni quitarle ni darle demasiada importancia. En este caso, vemos en ti un amor por la tierra. Uh -huh. Porque toda aquella persona que se vuelve perfeccionista 
buscando las virtudes es porque ama la tierra sino al final pues, lo que intenta es eh, salir del paso como se suele decir dejar las cosas a medio hacer y que bueno y que ya, ya veremos cuando se arregla y buscar ese mismo en el terroir en la variedad en el proceso de elaboración y después es muy importante como estabas, estabas explicando ¿no? que muchos de nuestros oyentes eh, habrán visto una nueva forma de, de para una fermentación que se dice no se le mete frío no solamente meterle frío es que primero hay que desliar primero hay que hacer un trasiego hay que saber en qué momento pararlo en frío yo recuerdo a un buen amigo mío enólogo que decía ¿tú sabes lo difícil que es parar en frío? difícil que es? Eso, 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 es más dificultoso es mucho más diríamos entre comillas mucho más fácil o con menos complejidad como tú dices apagar con alcohol sí, y además necesitas un equipo de frío súper potente claro, también sí, son inversiones y y yo, sin, <risa> sin, sin, uh, sin materia prima, sin, sin materia. uva eh, interesante, no puedes hacer un gran vino. Pues, Pero también necesita el trabajo del borreguero, sí, de la borreguera, sí, sí. Que, que tiene que tener un cariño y una atención enorme para poder hacer un gran vino. Bueno, voy a, vamos a brindarnos por este premio de la Asociación de Periodistas de Escritores del Vino, por esta magnífica mañana. Eh, sin hacerles por a nuestro querido Juanjo que, que vamos a hablar ahora de este vino en profundidad con él mm, solamente voy a decir que la, la, la frescura uh -huh. la frescura y la sensación mozárabe de dátiles de, de, de dulces árabes de tradición no sé yo creo que tiene un perfil muy del sur y muy me recuerda mucho a la infancia sí. me recuerda a sabores de dulces sí, sí. de la infancia mm. de dulces no de, de lo que, no de lo que ya tan tristemente yo que tengo dos niños pequeños toman mis hijos sino esas, esas notas de miel esas notas esos dulces me que, que, de me, envío, que me, me, me recuerda mm. a mi padre es que me ha, me ha tenido la capacidad de trasladarme a la infancia pero con una frescura del presente Ahí, ahí lo dejo, sería mi, mi retoque para terminar. Y en unos últimos minutos me gustaría que me hablaras un poquito en, en general del portfolio de vídeos que tiene. Y sí, que aparte de dulce, más, yo sé que elaboras más tipología de vino, incluso vinos tintos. Déjanos, como decimos la gente, una pincelada de, de los diferentes tipologías de vino que trabajáis aquí en la bodega. Sí, de, de la misma uva Moscatel de Alejandría. Hago un segundo naturalmente dulce, que se llama Ariana Sterruño Pizarroso, eh, un poco en homenaje al terroir, que además de venir de los mejores viñedos, tiene unos ocho o nueve meses de crianza en, uh -huh. en barrica, barrica, de roble francés, que es otra clase de vino. Cuando uh -huh. este vino... Eh, estaría muy bien con un, un postre de mousse de mango, de piña o incluso como aperitivo. Uh -huh. El terruño pizarroso, ahí siempre buscamos el contraste salino, ¿no? el contraste con, con un queso azul, un paté, un foie. Uh -huh. Son dos vinos naturalmente dulces de moscatel y elaboro un blanco seco de moscatel, que también es un vino, bueno, es un vino que más producción tengo, que, que, que se recibe muy bien. Blanco seco con ocho meses de crianza sobre lías. Eh, y ese vino también, eh, aunque no pase por barrica, hemos notado, sobre todo últimamente en el confinamiento, hemos hecho un, un, eh, un trabajo grande, André y yo, en, en catar todas esas añadas viejas de las que hemos guardado quizás que 50, 60 botellas, y hemos notado que, que esos vinos, eh, también el blanco seco, eh, tiene una vida larga, que... La añara 2006, la añara 2007, que se han guardado muy bien, que son frescos, ob obviamente han evolucionado, son claro, muy diferentes de cuando de joven, pero súper interesante, nos ha sorprendido gratamente. Luego hago un, un rosado 100% rome, rome, la uva tinta autóctona de la exarquía, la misma uva utilizo en, en mi tinto seco, que es un ensamblaje. Eh, en la que también vuelve el arome, Ajá. suele tener tempranillo, eh, merlot. Tengo el tercer naturalmente dulce que hago, es tinto, 
es que quizás el vino más complicado de elaborar porque tiene una levadura enormemente fuerte y me, sí, me cuesta mucho, pero se llama David, Ariana es David, porque nació en el mismo año que mi ahijado, que es un chico holandés. Queríamos darle un buen regalo para empezar la vida. Y um, el, el nuevo vino más reciente es un vino que tiene un 90% de PX y un 10 de Moscatel, que se, este vino se llama Pixel. Uh -huh. Sí. ¿Por? Eh, PX, pero cuando yo pongo en una etiqueta que es un vino de Pedro Jiménez, PX, mmm, todo el mundo piensa que es un vino dulce. dulce, que no lo es. No es claro. un vino dulce, tampoco claro. es un vino que ha tenido claro. crianza biológica en absoluto. Eh, eh, y Pixel, el, porque también es Moscatel, entonces, ah, bueno, bueno, es un poco un juego de palabras. Importantísimo el trabajo que estáis haciendo, tanto aquí en Málaga como en Córdoba, recuperando uh -huh. la variedad Moscatel y Pedro Jiménez en seco. Uh -huh. Es importantísimo uh -huh. para el mercado. Creo que es un acierto uh -huh. que, que debe de ser, eh, no debe de, no deja de elaborar nuestros vinos, sino que debemos de sumar al portfolio ese vino tan singular que es un blanco seco, que además suele ser un vino que se comercializa mucho y que nos va a permitir a los vinos de Andalucía entrar en, uno, en unos mercados que uh -huh. a veces estaban bloqueados o que no se consumían o que son vinos, estos son vinos de, de rotación lenta uh -huh. y que para nosotros, para el poder de facturación, de crecimiento de la bodega y de la varietal, de también de ponerla en valor, porque al final parece que la Pedro Jiménez la Moscatena nada más que vale para vinos dulces, yo creo que esa apuesta que estáis haciendo por, por los blancos secos es, nos va a dar mucha alegría, ya está dando alegría, pero que nos va a dar muchas alegrías en un futuro como un territorio eh, óptimo para ser blancos secos de frescura, de calidad. Y, y yo me alegro muchísimo de que lo hayan varias bodegas de por aquí. Eh, somos muchos mmm, colegas en, en, en la exarquía y, y estamos elaborando esos vinos secos, que también es importante, como tú dices, porque tiene por lo menos un poquito más de rotación que un vino dulce. Todo. Y... Eh, creo que tenemos que, eh, que colaborar mucho entre todas las bodegas para, para que poco a poco, y ya lo estamos notando nacional, poco a poco se vaya ganando otra vez esa fama la exarquía. Pues esperemos que volvamos a, a entregar más premios de AP, eh, que sean no solamente por vinos dulces, blanco seco, vinos tintos, y por lo menos desde aquí, desde el delegado de Andalucía, nos faltará siempre votar siempre con razón, con lógica y por calidad. Uh -huh. En todos los lugares de España se hacen grandes vinos y aquí también. Clara, Andrés, Clara, eh, gracias por abrir las puertas de uh -huh. Ventomí, gracias por recibirnos y la verdad que espero que, que hayáis disfrutado de esta entrevista porque es una entrevista muy profunda, esto tendría horas y horas de conversación. Sí, podría conseguir. Ah, sí, pero que, que mientras que gente como tú quiere la tierra como la queremos los que somos de aquí, yo creo que nuestros vinos siempre van a tener un futuro. Así que, por un vino ganador, el mejor vino dulce de España, y sin ninguna duda salud. del mundo, salud. Salud.